One, two, three. Hello and welcome to Kenya. You're joining us, the Gloria Project here uh, in the, uh, actually it's one of the national parks here. And we're here to uh, show you today uh, a fantastic total eclipse of the sun. But the reason we're joining you now is that at this precise moment, a lot of you viewing in Europe, you, you'll be seeing the maximum part of the partial eclipse that you're getting. Um, so we want to warn you, please, do not look at the sun unless you've got proper eclipse glasses or a proper filter. If it's damaged in any way, don't look at it. But what we're going to be doing a little bit later is going to be pretty good as well. We're going to be showing you the full partial phases and the total eclipse of the sun, which we're going to be experiencing here in Kenya. Um, but now I'm going to introduce to you, uh, we're doing this in multiple languages today, I'm going to introduce you to Miguel Sierra Rica, who is uh, the EAX astronomer. Over to you. Thanks, Paul. Um, ahora hablaremos en castellano. Un saludo a todos, a toda la gente que nos está siguiendo. A ver, aquí estamos muy nerviosos. Aquí todavía no ha empezado ni la parcialidad. En Europa sí tenéis parcialidad. De hecho, en Canarias es el mejor lugar para ver en estos momentos el eclipse, un 30% de ocultación. En algunos lugares de Canarias, sobre todo en Tenerife, parece que hay algo de nubes. Un saludo muy fuerte a la Orotava, a la Feria de la Ciencia, Ciencia Manía. No sé cómo lo tenéis, pero podéis seguiros, a seguirnos. Y aproximadamente en unas dos horas, dos horas y media, vamos a conectar para ver la totalidad. Acordaros, no se puede mirar al sol directamente sin protegerse los ojos, ¿de acuerdo? Eh, en dos horas y media, totalidad, desde Kenia, tenemos algunas nubes, pero esperemos que estas nubes desaparezcan. Un fuerte abrazo. Y ahora entrará en acción... Eh, Liliana, para todos nuestros amigos de Polonia. Dzień dobry, nazywam się Liliana Trzpil, witam z Kenii. Chcę Państwu opowiedzieć o całkowitym zaćmieniu Słońca, które to tutaj będziemy oglądać. W Europie w tej chwili jest widoczne jako częściowe, mniej więcej teraz powinno być widoczne. Proszę nie oglądać tego bezpośrednio gołym okiem. Należy oglądać przez właściwy filtr, to jest bardzo ważne, bo można sobie uszkodzić oczy. Słońce po, po, po zaćmieniu w Europie będzie się przemieszczać w stronę Afryki, w stronę Kenii i wtedy zaćmienie będzie widoczne tutaj jako całkowite. Mniej więcej za, za dwie godziny będziemy Państwu pokazywać relacje z całkowitego zaćmienia Słońca. Proszę nas oglądać, ponieważ całkowite zaćmienie Słońca jest dużo bardziej widowiskowe niż zaćmienie częściowe. Dziękuję. Hello and welcome back. It's me again. Uh, we are going to round up this little part of, it's just an introduction of what we're going to be bringing you today. So don't forget, we're going to be back in two hours time where we're going to be showing you totality from Kenya. That's going to be 
absolutely amazing. So please come back to the Gloria Project website and uh, come and join the fun. Goodbye for now. Adios. Hello and welcome back. Not very sorry, sorry. <laughs> One minute. <laughs> sorry. <laughs> well, you can see the time. Oh, oh. oh look at him. Yes, that's right. Hello and welcome back to our live coverage of the Kenyan total eclipse. Now keep an eye behind me and we're going to be showing you some images very shortly. This has been the most dramatic period of time I think I've spent for a very long time. We just had first contact. We're here with the Gloria project and we had first contact which is the first moment the moon crosses the sun. And just at that point Somebody shouted, there's a dust storm. And suddenly there was this cataclysmic dust storm that blew in right over all of us. So we managed to capture a few images. But to bring you up to date now, we are just a couple of minutes away from totality. And totality, as you can see, hopefully you can see the sun. It's just trying to come through the clouds. Now, don't forget, uh, you can see... Uh, all of the information here on the Gloria website. And I just want to say a very quick moment here of the people who have helped to make this possible. Huge thanks to Gloria's streaming partners. We've got Sister Magic. They're an IT company uh, who specialize in IPTV solutions and embedded systems. And they've helped the Gloria team to do this, as well as Canair Clouds. And they're a cloud-based company for content delivery, and they've helped us do this. So anyway... I am going to hand over to you now to Miguel Sierra Rica from the Institute of Astrophysics in Canary Islands, who's part of the Gloria project. Buenas tardes. Eh, de, bueno, eh, hemos hemos estado a puntito. Eh, hemos visto la primera mordida de la luna hace aproximadamente una hora. De hecho, hay imágenes en nuestra en la web de Gloria, en la parte de, ima, de, de imágenes estáticas pero ha sido increíble, es mi, mi onceavo de crisis y nunca había visto algo igual. Hemos visto una columna de polvo que se acerca hacia nosotros, pensábamos que era un coche, no era un coche, era una gran tormenta de polvo, de lluvia, nos ha tirado todo, nuestros telescopios, y bueno, ha sido imposible continuar con la tomando imágenes, pero justo ahora, justo ahora es posible que se pueda ver la oscuridad, no tenemos los telescopios operativos, Bueno, vamos a ver lo que pasa. Agradecer tanto al Proyecto Gloria, a todos los socios del Proyecto Gloria, a nuestros socios en la retransmisión, Systematic y Canal Cloud. Y bueno, os, esperemos que, que la próxima vez tengamos un poquito más de suerte. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para, para poder ver el eclipse. Eh, ahora eh, os presento a Liliana, que se encargará de informar el, el polaco. Dzień dobry, mówi Liliana Trzpilskeni. Niedługo będzie całkowite zaćmienie, zostało półtorej minuty. Niestety są chmury, wypada deszcz, dlatego jestem w ubranku przeciwdeszczowym. 
Także jest dziura w chmurach i jest szansa, że je zobaczymy. Bardzo ryzykowne, nie wiadomo czy będzie, czy nie będzie. Całkowite zaćmienie jest wtedy, kiedy ciało księżyca przesuwa się przed słońcem i całkowicie je zakrywa. Szerokość księżyca jest zbliżona do szerokości słońca, tak jak widzimy na niebie i dlatego jest to możliwe. Bardzo jest to widowiskowe zjawisko. Na niebie pojawia się czarna kulka, która świeci, to jest bardzo niezwykła, a dookoła jest płonący horyzont. Dzisiaj z powodu chmur nie będzie płonącego horyzontu. Nie wiadomo, czy będzie czarna kulka. Cały czas trzeba trzymać kciuki, żeby była dziurka w murach. Kenia normalnie jest sucha. Tutaj pora deszczowa występuje, występuje dosyć rzadko o tej porze roku i mam szczęście z dziurą. Hello and welcome back. It's Paul Cox again. We are very, very close to totality. I think I just heard the shout saying one minute. Now, we were hoping to bring you some live images of this, so, but you can see it in the background. Because of the dust storm, we had to drag all of our equipment in, and people were hanging on to tents and all over the place. It was, it was amazing. It was one of the most exciting things most of us have been involved with. But now is the time, and I'm going to talk. Naturally, I started talking quietly, because suddenly it's going dark. And it's not a normal kind of dark. This is one of the most eerie. <laughs> wow. Totality is just seconds away. And it's suddenly gone darker, darker, darker. This is absolutely amazing, even through the clouds. Now we're going to, we're taking photos now of this and we'll share them with you. There's totality. And it still looks wonderful through the clouds. It is spectacular. That's amazing. <laughs> and there's the diamond ring. The diamond ring just bang! And the sun just came out in time for us to witness totality. <laughs> ah, I'm sorry. I, I, <laughs> I'm emotional. That was amazing. After the, the trip that we've been through and the shadow is finally going away. Sorry, I ran away from the camera. I'm going to stay with you. I'm going to stay with you for the end of this. It was the most amazing thing. The sun is back out again now. Totality lasting just 14 seconds here. And I reckon we got to see half of that. <laughs> Absolutely amazing. Uh, now then, I've got to catch my breath. So uh, our next person who is coming on actually has run off to see something else. So, but we weren't able, you can see in the webcam here, the sun has come back out again and we witnessed totality here. It was stunning. After everything we've been through, we saw first contact. Yeah, yeah, I'm just being told that we're going to be putting pictures of this on the Gloria Project website as soon as we can after this broadcast finishes because we weren't able to bring them to you live because we had to put the cameras away. But our professional photographers have been here And they are, tell you, they are some of the best astrophotographers in the world. Their pictures will blow your socks off even through those clouds. We saw totality. What a wonderful experience that was. My guest is still actually enjoying uh, the event. So I'm going to carry on talking to you. Uh, we've, what happened here, if, just to catch up, if you weren't watching earlier, this is the Gloria Project. It's a live broadcast. I'm Paul Cox from slew.com, and this is the live broadcast of the Kenya total eclipse. Now, the partial phase is still going on behind us, so those of us who are here are going to be lucky enough to carry on seeing this. Ah, we are going to have a word from Miguel Sierra Rica from the Institute of Astrophysics and the Gloria Project. Miguel. Thank you, uh, Paul. Uh, at the end, uh, al final, hemos visto algo... Siento muchísimo no haber tenido las cámaras, pero era imposible volver a, a poner de pie todo el equipo. Ha sido mi, mi error. Pero eh, les prometemos que en, nos vamos a poner ahora a trabajar porque desde dentro de las tiendas hemos podido tomar imágenes 
un poquito, un poquito de esa corona. Ha sido impresionante porque, claro, con las nubes se han formado unos rayos coronales que han sido, bueno, muy interesantes. A ver, no hemos visto la totalidad, pero, pero eh, al final las nubes nos han dejado ver un poquito de la corona. Eh, nada más, agradecer otra vez a todo el proyecto Gloria, agradecer a, a todos nuestros socios y agradecer a, a Paco Francisco Sánchez, que ha sido un poco el, el líder y la persona que ha coordinado. Se ha olvidado de la cuenta atrás, no se lo vamos a perdonar, pero, pero en Perú seguro que hacemos mejor recordar que vamos a poner todas las imágenes ahora en... En Gloria. ¿Tenemos imágenes? Tenemos imágenes. Yeah. Vale, tenemos imágenes. Uh, you can say it in English. In English. We're going to get some images directly from the stratospheric eclipse and we will upload them to the website. So please log into the website and you will see all those pictures. Paco, cierra. Bueno, bueno pues muchas gracias a todos. Eh, perdón por haberme olvidado de la cuenta atrás, pero es que ha sido unos momentos muy emocionantes. Eh, y nada, pues un saludo a todos y espero que el próximo pues también salga bien y que no haya una tormenta de arena, ¿no? A ver en el Perú, porque esto ha sido increíble. Eh, ¿Do you want to say something? Or? No, I've said it now. Ok. Thank you very much to the, all the English community and, and bye. Polish community. And Polish community also, and well, and to everybody, of course. Come Dile, here, come here. Come here. Say bye bye to the... Say bye bye. <laughs> and, and the images, the images are in Gloria side. I proszę oglądać stronę Gloria. Jak się wygoogla Gloria, Gloria, Gloria? Gloria dash Gloria. Gloria. Oh, na na plecach było napisane. Dziękuję do widzenia. Okay. Bye. 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 Qué horror, ¿no? No, no más. Bueno, tío. Ah. Bueno, está, hay que hacer simulacros, tío. No, bueno. ¿Tú dónde has estado? ¿Te ha gustado o qué? ¿Dónde has estado? Oye, ¿Eh? ¿Dónde has estado? Paco, no. no te lo perdonas.